vamos a hacer es en una primera parte eh, plantear el tema del de apoyo del juez al arbitraje y en esto voy a hacer un barrido muy rápido en, en dos minutos de cuáles son los temas que vamos a tocar y a partir de ahí vamos a hacer una cosa totalmente informal, totalmente conversada, donde eh, vamos a expresar lo que pensamos, las dudas que tenemos, la manera como creemos que se pueden resolver esas dudas y lo que ustedes en el momento que quieran preguntar, intervenir, lo hacemos así conversadito. Esta primera parte eh, lo que vamos es a eh, plantear el tema del juez y el arbitraje internacional y en eso vamos a mirar los siguientes temas. En primer lugar, hacer una distinción entre el juez como apoyo al arbitraje y la intervención del juez como control en el arbitraje. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el principio general que trae la ley sobre la intervención del juez en el arbitraje. Y en tercer lugar, en este tema, vamos a hacer un barrido muy rápido sobre los temas eh, de intervención del juez, eh, que implican o que involucran, uno, quién es el juez competente para intervenir en los casos de arbitraje internacional, segundo, el tema de la remisión al arbitraje por parte del juez, en tercer lugar, el tema de nombramiento de los árbitros, en cuarto lugar, dentro de ese tema de nombramiento de árbitros, un caso que ha dado lugar a mucho debate en el arbitraje internacional, que es el tema del llamado arbitraje multiparte y la designación de árbitros por eh, una parte múltiple. El tema de la recusación, cuáles son los motivos de recusación y el procedimiento. Eh, nombramiento de árbitro y nombramiento de árbitro sustituto. Y finalmente, eh, un tema que también es un tema eh, complejo y, y que tiene bastante desarrollo a nivel internacional, que es el tema de la práctica de pruebas en el arbitraje internacional por parte, mejor dicho, más que la práctica de pruebas, el apoyo del juez al tribunal arbitral en el tema de práctica de pruebas. Esos son los uh, principios que vamos a tocar. Y dentro de este tema, un tema que ha sido caliente, candente, eh, difícil, en el que vamos a plantear algunas hipótesis, no vamos a sacar conclusiones, queremos oír opiniones, y es el tema de la tutela en el arbitraje internacional. ¿Cabe o no cabe? ¿Y cómo? Si cabe, ¿cómo cabe? O si definitivamente por la estructura de la ley no cabe. José Antonio. Sí. Buenas tardes a todos. Dicho lo que acaban de escuchar de Eduardo, entonces propongo para efectos metodológicos, esto es una hora más o menos, ¿cierto? Entonces más o menos, bueno, un poquito más, propongo que en el minuto tal vez entre 30 y 40 alguien, ustedes mismos nos digan, eh, paren porque falta el segundo tema, es decir, para que no quede por fuera, eso en metodología. Y en segundo lugar, la propuesta sería la siguiente, una exposición breve, de, en la primera parte, lo que dice el artículo respecto de la intervención de la autoridad judicial y seguidamente los comentarios, me parece en metodología para que todo el mundo esté dentro del contexto. Entonces nosotros con Eduardo hicimos un barrido de la intervención del juez en el proceso arbitral, como dijo Eduardo, en dos tipos de intervenciones, sea juez de control sea juez de asistencia. Entonces, sin más, yo diría, empezamos por el artículo 67 de la ley 1563. Okay, el, artículo, el artículo 67 establece un principio fundamental, fundamental en el tema del arbitraje internacional y lo vamos a leer rápidamente. Dice, en los asuntos que se rijan por la presente sección, o sea, el capítulo correspondiente al arbitraje internacional, no podrá, miren la redacción, va por la negativa, no podrá intervenir ninguna autoridad judicial, salvo en los casos y para los propósitos en que esta sección expresamente así lo disponga. El principio que estamos consagrando, o el principio que consagra la ley, es 
que la intervención del juez en el arbitraje es por vía de excepción, la regla general es el juez no interviene en el arbitraje y las excepciones son las excepciones expresamente consagradas en la ley. Ahí tenemos un primer principio que es el principio rector que vamos a ver de aquí en adelante al desarrollar cada uno de los casos de intervención del juez. Vamos a ver que es una intervención limitada, es una intervención limitada a los casos específicamente tratados en la ley y vamos a ver también cómo eh, la limitante no solamente se refiere a que las decisiones o a, o a, lo, a, a que los casos en que puede intervenir eh, la autoridad judicial están limitados en la ley, sino que además contra las decisiones de los árbitros, ustedes van a ver el lenguaje, eso lo vamos a tratar más adelante cuando abordemos la segunda parte, no solamente dice que contra esas decisiones no procede ningún recurso, sino además dice que no procede ningún tipo de acción y eso tiene un sentido muy particular en su redacción. Entonces, ese es el principio cardinal de esto. El juez no interviene. ¿Por qué? Porque hay un principio que se pretende mantener y es el llamado principio de integridad del arbitraje. ¿Qué es lo del principio de integridad del arbitraje? Básicamente, en el arbitraje internacional, cuando las partes acuerdan someter sus diferencias a un tribunal arbitral, lo que se busca es que por encima de cualquier cosa se conserve y se preserve ese acuerdo de las partes, de que todas sus diferencias, tanto las diferencias sustantivas como las diferencias de carácter procesal, como la posibilidad de practicar pruebas, como la posibilidad de ordenar a la otra parte o a las partes determinadas actuaciones, se haga dentro del de tribunal arbitral y se preserve ese acuerdo de las partes y solamente por excepción, solamente por excepción, en casos en que el tribunal no pueda ejercer esa función, interviene el juez. Acuérdense ustedes que en el caso, y eso lo vamos a ver más adelante, pero voy enunciando ese principio, acuérdense ustedes que por regla general en el arbitraje internacional, los árbitros en el arbitraje internacional no tienen imperium, no pueden ejecutar sus propias decisiones. Y ese es el principio del cual parte la posibilidad del apoyo del juez. Perfecto. Se van a dar cuenta a lo largo del conversatorio, entonces, que como dijimos que el juez de puede ser juez de asistencia o juez de control, la parte donde habría el verdadero debate sería la actividad del juez como control, porque esa sería la acción de tutela. No el juez de asistencia, pues, sino sobre todo lo más problemático sería el juez del control. Pero a lo largo de esto pues vamos a ir desarrollando ese tema. La segunda intervención del juez la trae el artículo... 68 de la ley y esta es una intervención en que simplemente delimita competencias. La regla general es que si las, do... si las dos partes son particulares o privadas, el juez o la autoridad judicial, que es la terminología de la ley, es el juez civil del circuito y si la en, la, en, la, en el tribunal arbitral intervienen como partes, una de ellas, una entidad del Estado o una emanación del Estado, el juez administrativo será la autoridad judicial de apoyo. Pero en los recursos de anulación y en el procedimiento del exequatur, entonces cuando las partes son particulares, el exequatur lo tramita la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero si interviene una entidad del Estado o una de sus emanaciones, el exequatur se transmita en la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado. Es un artículo simplemente de delimitación de competencias. El artículo 70 es la tercera ves en que la ley autoriza intervención de juez, dice que la autoridad, <coughs> perdón que tengo una gripa y no, no se me pasa, la, autor, la autoridad judicial a la que se someta un litigio, se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo <coughs> de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje 
si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar en la oportunidad para la contestación de la demanda. No, <coughs> no obstante, haberse entablado ante la autoridad judicial la acción a que se refiere el inciso anterior, se podrán iniciar o proseguir la actuación arbitral y dictar un laudo, aunque la cuestión esté pendiente ante la autoridad judicial. El primer comentario que se nos viene a la mente, que estábamos comentando con Eduardo, es que este artículo no refleja el artículo que llamaríamos gemelo de la Convención de Nueva York. En otras palabras, la Convención de Nueva York <coughs> tiene un artículo que dice el juez remitirá <coughs> a las partes a arbitraje, salvo que el acuerdo arbitral sea nulo, ineficaz o inaplicable, dice la Convención de Nueva York. Pero la ley 1563 ordena al juez remitir a las partes a arbitraje y no hace la salvedad de que deba revisar si el acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o inaplicable. Entonces, el catálogo de dudas que surgen de acá pues, son las siguientes. La primera duda es saber si… El doctor Juan Pablo viene de Medellín y cumplió su, por, su promesa de que nos iba a acompañar. Entonces, primera duda, de acuerdo con la ley, el juez debe revisar si el pacto arbitral es nulo, ineficaz e inaplicable en una interpretación sistemática con la Convención de Nueva York o debe escindirse el texto de la Convención de Nueva York y el juez no hacer ese control y remitir a las partes a arbitraje. Esa es una frase. Una segunda duda, la Convención de Nueva York es un tratado que se denomina en doctrina self-executing, es decir, que no necesita reglamentación y per se el artículo de la Convención de Nueva York que ordena esto no necesita más reglamentación y tiene que aplicarse por los jueces internos o por el contrario necesita un desarrollo en el derecho nacional. Tercera pregunta, ¿el arbitraje a que se refiere la ley es el arbitraje nacional o el arbitraje internacional? ¿Por qué la duda? Porque en un arbitraje nacional el laudo arbitral que se expida tiene vocación o lo es casi que laudo extranjero respecto de cualquier país distinto a Colombia. Entonces, se aplica a todo tipo de arbitraje o solamente al arbitraje internacional, porque hay una clara división en los textos entre la Convención de Nueva York y el texto de la Ley 1563. Sí, para ponerle un poco candela adicional a los puntos que ya ha planteado Antonio, eh, una duda adicional. Ustedes recuerdan que el artículo 7 de la Convención de Nueva York, en una interpretación bastante eh, avanzada, dice que se aplicará la ley nacional en cuanto fuere más favorable que las disposiciones de la Convención, solamente en cuanto fuere más favorable. La pregunta entonces es, ¿Podría entenderse este artículo 70 como un artículo más favorable que la Convención de Nueva York en cuanto simplemente le dice al juez, usted tiene que mirar y si hay un pacto de arbitraje lo remite y no más? ¿O esa excepción o ese principio de favorabilidad del artículo séptimo solamente aplica para favorabilidad respecto de la, del laudo arbitral o de las normas sobre reconocimiento y ejecución? Acuérdense ustedes que la Convención de Nueva York tiene dos tipos de escenario. Uno que es el escenario de la Convención típico y es el escenario en que la Convención aplica el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Pero la Convención de Nueva York también trae unas disposiciones para preservar el pacto de arbitraje. Una de ellas, la que acaba de mencionar Antonio, que cuando se someta a la justicia ordinaria un eh, Pacto, un, un litigio respecto del cual hay un pacto de arbitraje, el juez debe remitir a las partes de arbitraje. Entonces la pregunta es, ¿las remite simplemente aplicando la ley? 
por considerar que es más favorable bajo ese principio del artículo 7 o no aplique el artículo 7. Y segundo, si tiene que aplicar el artículo 70 de la ley en interpretación armónica con la Convención de Nueva York, viene el segundo debate. Lo que tiene que hacer el juez para ver si el pacto de arbitraje es nulo, ineficaz o inaplicable es un ejercicio prima facie, simplemente mirar si al rompe es nulo, es ineficaz o es inaplicable, esa es una teoría. ¿Por qué esa teoría? Porque si entra a mirar el fondo, si entra a mirar, a estudiar completamente el tema de la nulidad, estaría usurpando de alguna manera la función del tribunal, porque es el tribunal arbitral al que le corresponde verificar la validez del pacto. Pero, y viene la segunda teoría, la segunda tesis lo que dice es, no, el juez tiene que entrar a mirar en ese momento si el pacto arbitral es realmente un pacto arbitral válido y tiene que mirarlo completamente, porque si no, lo que va a suceder es que va a remitir a las partes al arbitraje y de vuelta, cuando traigan nuevamente el uh, laudo, sea por vía de anulación o por vía de exequatur, va a tener que mirar nuevamente el tema de la nulidad. Entonces lo que dicen es, mírelo de una vez y de una vez salga del tema, pero existen las dos tesis y en este caso, en la ley colombiana, pues existe este artículo 70 que debería aplicarse, pienso yo, en conjunción con el tema de la Convención de Nueva York. Con un tema adicional que trae el artículo 70, que me parece que es fundamental y viene de la ley modelo, y es que mientras se está tramitando eso, mientras se está tramitando el tema ante el juez, no se suspende el procedimiento arbitral. Me parece que es nuevamente el principio de preservación del arbitraje. <coughs> Además de que se presenta esa situación no ideal que plantea Eduardo, es decir, que le llega el pacto arbitral al juez, el juez remite a las partes arbitraje y después vuelve al juez en el ejercicio de la anulación, lo cual pues habla de una ineficiencia de alguna manera del aparato judicial. Se plantea entonces el interrogante, supongamos que ese artículo debe leerse integradamente con el artículo de Nueva York. Entonces la pregunta es, ¿las causales de nulidad cuáles son? ¿Las causales de inaplicabilidad cuáles son? ¿Las causales de ineficacia cuáles son? ¿Remite la Convención de Nueva York a un derecho interno? ¿Hay normas materiales para catalogar esa nulidad, inaplicación o ineficacia? ¿Deben tomarse por analogía del derecho interno? Porque también se vuelve a plantear el problema de si necesita un desarrollo o no necesita un desarrollo. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos el avanzado estado del arbitraje internacional en Francia, en que por la famosa jurisprudencia eh, de Co, ellos consideran en Francia que el pacto arbitral es válido per se, es decir, que está sometido, por así decirlo, a una norma transnacional que hace que per se sea válido, salvo que aparezca un vicio pues grosero de, pues digamos, de, en el consentimiento o en la capacidad, pero digamos, es residual el evento en que el pacto arbitral es nulo. Nosotros no estamos en esa hipótesis. Entonces también se plantea ese problema. Y además hay otras intervenciones de el juez en el caso de la ley 15, en que se puede escindir esa ligazón que existe con la Convención de Nueva York, porque este sería el artículo gemelo de la Convención de Nueva York. Los otros artículos consideramos que pueden tener una interpretación propia de ley sin perder su carácter internacional. porque la ley también establece ciertas competencias para la intervención de los jueces, para quien, eh, digamos, eh, conoce, por ejemplo, la ejecución, quien conoce la anulación. Entonces, estaría, podría estar un juez que no, al cual no se le ha fijado ninguna competencia diciendo sobre la nulidad del, del pacto en ese caso, al juez que, que está conociendo. Claro, pero es que ahí, ahí tenemos que, que, que plantear, ahí tenemos que ver dos, dos momentos. Aquí estamos hablando de una situación en que probablemente, probablemente no se ha constituido el tribunal 
y lo que está en ese momento, no, no, se está, no estamos hablando realmente de un apoyo del juez al arbitraje, sino de una situación de una persona que presentó una demanda porque o se está oponiendo a la constitución del tribunal o simplemente no ha querido participar. Entonces, ahí viene un, problem, un primer punto y es, el juez colombiano va a tener que decir, tengo o no tengo competencia y la competencia la va a tener que decidir sobre la base de las reglas generales de competencia. ¿Tendría yo competencia para conocer este caso o no la tendría? Independientemente un poco de la ley 1563. Y en segundo lugar, que ese es el otro, el otro aspecto complicado que se presenta acá, nosotros estamos parándonos en un escenario en que están diciendo vengo a presentar este eh, litigio para que usted, señor juez, conozca. Pero siempre estamos pensando en el escenario de un litigio en que eh, se, el juez va a tener que decidir si la cláusula es nula, ineficaz o inaplicable a la luz de la ley colombiana. Esa no es la verdad del arbitraje internacional. Muy probablemente nos vamos a encontrar en situaciones en que le están diciendo al juez que resuelva si la cláusula es nula, ineficaz o inaplicable y que entre a mirar el fondo y resulta que la ley aplicable a la cláusula es la ley inglesa, la ley de Nueva York. ¿Qué va a hacer el juez colombiano en esa situación? Probablemente la solución pragmática que han tomado algunas jurisdicciones, es decir, yo lo único que miro es si hay un pacto de arbitraje, uno, y si al rompe, si al rompe, si prima facie, el pacto de arbitraje tiene un vicio de tal naturaleza que yo lo pueda ver ahí que digo, esto no va. No, lo celebró un niño de 12 años y no tengo autorización en ninguna parte para poner un extremo exagerado de los que se han planteado. O es... Eh, inaplicable en el sentido de que es una cláusula claramente patológica, claramente patológica, y el juez no podría ir más allá de eso. Creo que sería en principio la aproximación práctica, porque lo otro empezaríamos hasta dónde llega el juez, hasta dónde puede llegar a intervenir en el proceso, hasta dónde en un examen de nulidad va a tener que examinar pruebas que tienen que ver ya con el fondo del asunto. Y entonces estamos pasando a un escenario en que el juez del contrato se nos puede volver en mucho el juez de la jurisdicción ordinaria, que va a tener que tomar decisiones en que supongamos que diga que el pacto es válido con una serie de raciocinios que pueden afectar el fondo de la decisión del tribunal arbitral. Muchas jurisdicciones lo que están tomando es la solución pragmática de decir, yo miro y si no veo de entrada, si no veo flagrantemente, que esto es una cláusula patológica, que aquí hay una nulidad clarísima o que esto es absolutamente ineficaz, vayan y que el tribunal les decida eso y si me traen el laudo acá, porque puede que no me lo traigan nunca, si me traen el laudo acá, yo miro, en ese momento miro el tema de la nulidad del pacto arbitral. Sí, simplemente de pronto ya, ya lo dijo Antonio, por, les pido excusas por llegar de improviso, pero cuando uno compara los dos textos, el de la ley y de la convención, es muy indicativo la diferencia, es muy relevante el hecho de que en una no se menciona para nada la nulidad del pacto, lo cual indicaría claramente que no se tuvo ese propósito de que el juez tuviera algún control, sino simplemente que si había un acuerdo de arbitraje, sin poder entrar a un control de fondo, el juez tenía que remitir al arbitraje porque los árbitros son los que en últimas tienen el control de esa existencia del pacto inicialmente y después el juez de la anulación verifica si esa decisión se ajusta o no al ordenamiento. De hecho, la aproximación de la nulidad al rompe es prácticamente lo que hace la CCI cuando le presentan un caso. Ellos verifican si existe el pacto arbitral y si en principio es válido y remiten, pero claro que dentro de la institución, a las partes a arbitrar. Es más o menos una analogía si se vale la licencia. Pasamos al siguiente eh, <coughs> artículo en que interviene el juez y es el 73, que se llama nombramiento de los árbitros y hay un numeral 5 en que dice que a falta de acuerdo y después un literal A dice en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro dentro <coughs> dentro de los 30 días contados a partir de la solicitud de una de ellas, la autoridad judicial procederá al nombramiento a instancia de cualquiera de las partes. En este punto, como se trata del nombramiento de los árbitros, yo pienso que vale la pena abordarlo desde el punto de vista conceptual porque arroja toda la luz sobre el texto de la ley. Y 
pues hablando con Eduardo, pues llegábamos a la conclusión de que la intervención de juez en la práctica, en tratándose de arbitraje eh, institucional, aún del semi-institucional, es prácticamente o bien inexistente o bien residual. Miren ustedes que como está concebida la ley, y por eso, por eso decíamos desde el principio que la intervención del juez es excepcional, como está concebida la ley y como está concebido este artículo 73, es que el juez interviene en el mero nombramiento de los árbitros, ahora vamos a ver otras hipótesis, pero en la pura parte inicial del nombramiento de los árbitros, lo que está diciendo la norma es, los árbitros se nombran como las partes acordaron y las partes pueden acordarlo o directamente por un procedimiento que ya se han establecido o mediante referencia a un reglamento. Y si uno mira las hipótesis, eh, las hipótesis son realmente eh, tales que la intervención del juez va a ser rarísima. ¿Por qué? Normalmente las partes, si estamos hablando de un arbitraje institucional, cualquier falencia de una de las partes en nombrar el árbitro, en integrar el tribunal, se va a resolver por el reglamento que las partes han acordado y ese reglamento va a solucionar todas las hipótesis. De manera que ahí la intervención del juez, salvo unas excepciones que vamos a ver abajo, pero estamos hablando de la pura integración del tribunal, del comienzo del caso para integrar el tribunal, el reglamento les va a resolver el problema. Si estamos hablando de un arbitraje que se llama ad hoc, pero realmente es un poco semi-institucional y es cuando las partes acuerdan un arbitraje ad hoc, pero se remiten a el arbitraje, al reglamento de arbitraje de un citral. Volvemos a lo mismo, porque no solamente el reglamento de arbitraje de un citral tiene los, las reglas y las normas y las disposiciones para suplir eh, los casos en que las partes o no se ponen de acuerdo o no nombran el árbitro o se niegan a nombrarlo, sino que además el mismo reglamento de un citral establece que hay una entidad nominadora que es la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, la CPA, que cumple las funciones de designar los árbitros cuando haya este tipo de desacuerdos o inclusive lo puede hacer la CPA de acuerdo con el reglamento de un citral, nombrar a la entidad nominadora. Esas son las dos funciones que cumple CPA, o ser entidad nominadora o designar a la entidad nominadora. De manera que en esa hipótesis la intervención del juez tampoco se va a dar. Hay otra tercera hipótesis que mirábamos con Antonio que es bastante curiosa y es cuando no hay ninguna referencia a ningún reglamento y no se dice absolutamente nada. Entonces ahí tenemos otra situación y es si las partes en, ese, en esa hipótesis son miembros, son signatarios, son partes de la Convención de Panamá, por disposición de la Convención de Panamá aplica el reglamento SIAC, luego tampoco va a intervenir el juez porque ya tienen esa situación cubierta. De manera que la intervención del juez en el tema de nombramiento de árbitros se limitaría al caso de un arbitraje ad hoc que no tenga ninguna disposición para llenar ese vacío. Y ese tipo de arbitraje en el mundo real del arbitraje internacional es rarísimo, es extrañísimo que haya, se necesita o un altísimo grado de sofisticación de las partes y en la mayoría de los casos no van a hacer eso, o un desconocimiento absoluto del tema y eso tampoco sucede hoy en día. Con, de manera que esta intervención en el tema puro del nombramiento de árbitros está contemplada porque la ley tiene que llenar ese vacío, pero va a ser una hipótesis realmente, realmente extraña y totalmente residual. Sí. Para concluir este punto y para que para el contexto es causal de anulación y de rechazo del exequatur el hecho de que el tribunal arbitral no se haya constituido de acuerdo con las instrucciones de las partes o que el procedimiento no se haya llevado a cabo de acuerdo con lo que dijeron las partes. De manera que es residual, pero trascendental pues la manera de la conformación del tribunal porque se repite como causal tanto en el escenario de la anulación como en el escenario del exequatur. No, una, un comentario muy pequeño, marginal, porque alguna persona alguna vez lo planteó, pero esa, la respuesta ya la dio Eduardo. El, los árbitros pueden terminar siendo nombrados por, por un centro de arbitraje, pero es claro que eso se ajusta perfectamente a la sentencia de la Corte Constitucional cuando resolvió la constitucionalidad de las normas que regulaban el nombramiento de árbitros en Colombia, porque la Corte dejó muy claro allí que la designación por las partes de los árbitros podría ser directa o indirecta, 
y como muy bien lo dijo Eduardo, en este caso al pactar las partes de un determinado reglamento están haciendo suya o están haciendo una delegación en el respectivo centro de que el centro designe los, los árbitros. O sea, ahí no hay ningún vicio de inconstitucionalidad porque alguna persona alguna vez dijo ¿cómo van a nombrar la CCI y los árbitros si eso no se puede a la luz de la sentencia de la Corte? Hay, hay una hipótesis adicional que, que tiene la ley que, que se consideró en su momento cuando se discutió este tema en la comisión que es absolutamente relevante y es el caso en que hay un arbitraje institucional o un arbitraje semi-institucional, como lo hemos llamado, y la institución se niega a nombrar el árbitro. En ese caso también hay una facultad del juez de intervenir para suplir la función que la institución se niega a cumplir y es el, uni, el segundo caso residual en que el juez lo nombra el árbitro. Pero esto va a ser, esto va a ser un, una cuestión totalmente, eh, totalmente marginal. El siguiente caso de intervención de autoridad judicial lo trae el artículo 74 de la ley bajo el título arbitraje entre partes <coughs> con varios sujetos o entre más de dos partes. El artículo reza que cuando haya de nombrarse tres árbitros y exista pluralidad de demandantes o de demandados, los integrantes de cada parte actuarán conjuntamente en su condición de demandantes o de demandados para el nombramiento de su respectivo árbitro, a menos que hayan convenido valerse de otro método para el nombramiento de los árbitros. De no ser posible la integración del tribunal, de acuerdo con el inciso anterior, cualquiera de las partes <risa> podrá solicitar a la autoridad judicial que nombre el árbitro o adopte la medida necesaria. Este caso, eh, hablando con Eduardo ahora, pues eh, se decía que refleja una jurisprudencia internacional en el caso eh, Durko Siemens, que terminó en anulación del de laudo arbitral porque una de las partes plurales no tuvo op oportunidad de hacer valer su caso de acuerdo con el principio pues, eh, básico de lo que se llamaría el orden público, el debido proceso en arbitraje internacional es eh, pues, contar y hacer valer su caso y tener medios pues, para eh, probar <coughs> las pretensiones que se presentan. En ese, en ese caso que menciona Antonio, fíjense ustedes que la, la situación que se presentó y eso dio lugar a este, a, esta, a este artículo en esta norma, pero además a una modificación radical de los reglamentos de arbitraje, eh, básicamente para resumirlo, eh, en este caso de Dudko Siemens, una de las partes, que era una parte múltiple, los múltiples o la parte múltiple, las, los demandantes o demandados, no, no recuerdo, eh, no se pusieron de acuerdo en cuanto al nombre del árbitro y entonces la CCI resolvió que como esa parte múltiple no había llegado a un acuerdo, entonces la CCI nombraba ese árbitro. La Corte de Casación, la Corte Francesa, perdón, anuló los tribunales franceses anularon el laudo con el argumento de que si una de las partes había podido designar su árbitro y la otra parte había tenido un árbitro designado por la institución, había un claro rompimiento del equilibrio entre las partes en el arbitraje, había un rompimiento del debido proceso y había un rompimiento del derecho de las partes a la designación del tribunal. Eso dio lugar a que haya reglas como esta para solucionar esa hipótesis o reglas como la que adoptó la CCI a raíz de esa decisión, en que si hay una parte múltiple y las partes, esa parte múltiple no se pone de acuerdo en cuanto al nombramiento del árbitro, la CCI designa la totalidad del tribunal, no solamente el árbitro que no se ha designado. En ese caso, la CCI designa todo el tribunal, para preservar ese tema que les digo del derecho de las partes a constituir el tribunal arbitral. El siguiente punto en el que interviene la ley o en que la ley llama al juez, sea para control, sea para asistencia, está en los artículos 75 y 76 que se refieren a los procedimientos de recusación de los árbitros. Eh, la filosofía que sigue la ley 1563 inspirada 
en la ley modelo es que la ley defiere a las partes el procedimiento de la recusación y, como se dijo desde el comienzo, la intervención de la autoridad judicial es absolutamente remanente, es decir, en toda la filosofía y a lo largo de todo el texto, el, la autoridad judicial tiene una participación pues extrema al final de la cadena cuando ni por la institución, ni por el acuerdo de las partes, o mejor, ni por el acuerdo de las partes, ni por la institución, se puede llegar a remover por una parte al árbitro recusado y por otro lado a que asuma funciones un nuevo árbitro. Entonces la regla general sigue siendo la intervención residual y que el árbitro recusado se suple como se nombró el mismo árbitro. Aquí hay un principio importante que consagra la ley en esta materia de recusación en el, en el arbitraje internacional con sede en Colombia y es el tema de la obligación del árbitro de revelar su imparcialidad y su independencia y esos son los criterios que va a tener el juez al momento de fallar sobre la recusación. ¿Por qué es importante este criterio? Porque poniéndolo en términos muy, muy simples, hay tres, hay varios, hay una cantidad grande, pero hay, hay tres criterios fundamentales que se han tenido para eh, decidir si eh, cabe una recusación por falta de independencia, por falta de imparcialidad. Un primer criterio, eh, que podríamos llamarlo totalmente intuitivo, dice algunas regulaciones y alguna jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que haya la percepción de que el árbitro es imparcial o no, no, es, no es imparcial o no es independiente. Es un criterio absolutamente subjetivo, es un criterio totalmente intuitivo, es la percepción del tercero de que el señor no es imparcial. El otro extremo, eh, y por eso les digo que esto tiene matices, el otro extremo es que haya una, un, que lo, lo han lo han desarrollado alguna jurisprudencia en los Estados Unidos, es que haya un peligro real, un peligro real de que se afecte la decisión porque el árbitro no es imparcial o no es independiente. Ese es un criterio con un estándar bastante eh, alto. Lo que establece la ley colombiana, y creo que está, es, es el criterio correcto, es que haya una duda justificada no simplemente una duda, ya una duda justificada de que el árbitro no es imparcial o no es independiente. Entonces ese es el criterio que va a tener que tener en cuenta el juez para saber y en eso pues va a tener que acudir para ese tema eh, con uh, fuentes como por ejemplo las guías, de, uh, las guías sobre conflicto de uh, intereses en el arbitraje internacional de la IBA y ese tipo de, de situaciones. Aquí simplemente dos, dos comentarios rápidos. Como la ley, como la ley prevé que la recusación se decide conforme a la voluntad de las partes o al reglamento, nuevamente puede ocurrir que la recusación la termine decidiendo un centro de arbitraje. Y nuevamente aparece la discusión de si eso es constitucional o no, pero es claramente constitucional porque surge de la voluntad de las partes. Pero el problema se sitúa en otro terreno porque va a haber la discusión de qué ocurre cuando se ha decidido esa recusación, bien sea por los árbitros, bien sea por un centro de arbitraje, y después se pretende anular el tribunal porque el árbitro realmente no era independiente. Es decir, ¿puede el juez de la anulación entrar a revisar la decisión que tomaban los otros árbitros o entrar a revisar la decisión que tomó el otro centro de arbitraje o inclusive ¿Qué sucede cuando la decisión la había tomado el juez? Después lo... Este punto, este punto que trae Juan Pablo es, es fundamental porque ese es un tema que está hoy en día caliente hasta donde puede estar caliente un debate. Y en eso hay eh, decisiones, tanto en Estados Unidos como en Francia, que dicen que el solo hecho de que el árbitro no haya hecho una revelación al momento de declarar su imparcialidad e independencia. El solo hecho de no haber revelado la circunstancia es causal para anular el laudo, independientemente de que lo que dejó de revelar haya tenido entidad suficiente para afectar. Esa es una tendencia. La otra tendencia, que es tal vez la jurisprudencia francesa más reciente, lo que dice es, es causal para anular el laudo la falta de revelación siempre y cuando el hecho no revelado 
hubiese dado lugar a un posible éxito en la recusación frente al árbitro. Son dos posiciones, la una simplemente dice no reveló y eso es suficiente, me parece que es un criterio un poquito extremo, porque pues hay, eh, si ustedes ven lo que se está revelando hoy en el arbitraje internacional, hemos llegado a unos extremos ya un poquito exagerados eh, y, y el listón es, está, es cada vez más alto y el segundo criterio es el que les menciono, pero es un tema que está hoy en pleno desarrollo y donde, sobre el cual hay un debate bastante caliente en, en las cortes, por lo menos en el derecho comparado. Eh, pregunto lo que vamos a tener que hacer es tomar todo ese debate para nuestro arbitraje doméstico por esa norma de la ley que quedó, que hay que revelar cualquier relación de carácter personal. ¿Qué quiere decir eso? De pronto hay que inspirarse en, en la ley internacional, en el debate internacional para aclarar eso. Llegamos a mitad de tiempo, entonces vamos a hacer la parte de colaboración de juez con el árbitro para pasar seguidamente a anulación y terminar después con X4. La parte de la colaboración con las autoridades judiciales, pues le hemos dado muchos debates sobre el verdadero alcance. El texto de la norma dice así, es el artículo 100. <coughs> Tanto el tribunal arbitral como cualquiera de las partes, con la aprobación de aquel, podrán pedir la colaboración de la autoridad judicial de cualquier país para la práctica de pruebas. La autoridad judicial atenderá dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia territorial y con arreglo al régimen del respectivo medio probatorio. La autoridad judicial colombiana procederá al efecto de la misma forma que si se tratara de una comisión judicial. Entonces, pues acá el artículo plantea varias dudas. La primera es si un tribunal arbitral internacional con sede en Colombia tiene imperium, es decir, si le puede dar una orden a un juez colombiano o simplemente le puede pedir colaboración, como lo indica aquí la ley. En segundo lugar, si el hecho de que le pida colaboración significa que el juez tenga que colaborar, salvo la excepción de orden público o si puede ir más allá de la excepción de orden público. Y lo tercero, relacionado con la forma, Colombia es parte en las convenciones panamericanas sobre práctica de pruebas decretadas en un estado y practicadas en otro estado. El principio general de esa convención panamericana, para no referirme sino a la de pruebas, es que en primer lugar cobija las pruebas que decreten tribunales arbitrales y en segundo lugar sigue una técnica que consiste en que el árbitro que solicite la práctica de la prueba ha de dirigirse a una autoridad central que se designa en el tratado del otro país, esa autoridad central y <coughs> la autoridad central asigna en el interior de ese estado la competencia para la práctica de esa prueba y el tratado prevé que el juez que recibe la, digamos, la solicitud de colaboración puede rehusar si la prueba o su práctica o cualquier cosa atinente a ella viola el orden público del foro. En cuanto al primer punto y es si el tribunal puede ejecutar o no sus propias decisiones y decretar pruebas, eh, decretar pruebas, perdón, eh, simplemente ejecutar sus propias decisiones respecto de pruebas, y a eso me refiero si el tribunal puede, por ejemplo, eh, hacer comparecer un testigo y acudir a la policía para que haga comparecer al testigo, eh, si puede ordenarle a un tercero que haga una exhibición, que es una cuestión que es perfectamente normal en el arbitraje nacional. En Colombia existe un antecedente que yo conozca en un arbitraje internacional, que algunos de los que están aquí sentados lo conocen, donde hubo un muy interesante debate sobre ese punto. El tribunal estaba compuesto por un árbitro colombiano, dos árbitros extranjeros. La posición inicial del árbitro colombiano y su posición en el debate fue, este tribunal está ubicado en Colombia, el tribunal tiene la facultad de tomar y de hacer efectivas sus propias decisiones respecto de pruebas. La posición de los otros dos árbitros es, nosotros no tenemos foro, nosotros no somos guardianes del orden público colombiano, nosotros no tenemos imperio para ejecutar nuestras propias decisiones en Colombia, en consecuencia la única manera como podemos hacer efectivas esas pruebas es acudiendo al juez para que el juez sea quien las decrete o decirle a la parte que vaya al juez, en este caso se trataba 
de obligar a un tercero a hacer una exhibición de documentos y lo que se le dijo a la parte es si usted quiere obligar al tercero, el tribunal lo único que puede hacer fue la decisión es invitar a ese tercero, invitarlo a que exhiba y no podemos hacer nada más. La parte que está pretendiendo la exhibición, dijo el tribunal, puede acudir al juez y con el procedimiento correspondiente ver si puede lograr la exhibición de los documentos. La posición del artículo 100 como está redactado es que el tribunal, y está pensado en el sentido de que el tribunal arbitral internacional en Colombia no puede ejecutar sus propias decisiones y en consecuencia se le da la facultad al tribunal o a la parte de eh, acudir al juez. Y fíjense que la parte, y aquí hay una cuestión también muy importante cuando hablábamos al principio del tema de la preservación del arbitraje, la parte puede acudir al uh, juez con aprobación del tribunal arbitral. La consecuencia, lo discutíamos con Antonio, que se nos pasa por la mente, obvia es si va y pide la colaboración judicial sin la autorización del tribunal, pues el tribunal puede perfectamente decir que no recibe la prueba. Simplemente quería destacar un tema que toma la ley y es la última frase del artículo 100, que dice la autoridad judicial colombiana procederá de la misma forma que si se tratara de una comisión judicial. Es decir, a pesar de que el árbitro no tiene foro, la ley le reconoce a su decisión cierto carácter jurisdiccional en el ámbito colombiano porque dice, cúmplala con las reglas de la comisión judicial. Eh, me parece que allí hay un elemento interesante y que implica que en principio la autoridad judicial sí debe practicar la prueba que le ha solicitado el Tribunal Internacional. Lo otro que me parece claro y es lo que dice Antonio, es que si la ley obviamente dice el tribunal podrá pedir la colaboración de la autoridad judicial de cualquier país para la práctica de pruebas. Obviamente la ley no pretende regular lo que pueden hacer esas otras autoridades, ni más faltaba, la ley colombiana tiene un ámbito territorial. Lo que está diciendo es, señor tribunal, en Colombia, si usted quiere, pídale colaboración a cualquier autoridad de cualquier parte del mundo para practicar sus pruebas. Eso es permitido para usted como tribunal en Colombia. Otra cosa va a ser lo que el juez de cada uno de los países puede hacer. Y para eso ese juez de ese país va a tener que mirar sus normas y hay países muy generosos con el arbitraje que prevén la colaboración del juez con tribunales incluso internacionales y hay países que no lo son. Entonces habrá que mirar lo que cada país prevé al efecto. También conversábamos con Antonio, cuando llegue la solicitud del tribunal arbitral al juez extranjero, vamos a tener otro problema y es que, que se presenta, eso no es por el caso colombiano, no es que sea el problema colombiano, es un tema que se presenta en el arbitraje internacional y es que el juez puede, el juez, el juez extranjero que va a practicar la prueba puede considerar que el tribunal arbitral que le está solicitando la prueba equivale para los efectos de su derecho interno a un juez y en consecuencia tiene que cumplir, por ejemplo, con los tratados internacionales sobre trámites de pruebas aplicables a autoridades judiciales. O puede considerar que el tribunal arbitral que le está pidiendo el apoyo no es para los efectos del derecho del foro de ese juez y de su derecho interno, no es un juez, sino es un tribunal arbitral que no califica como juez a la luz del derecho interno del juez a quien se le pide el apoyo de la prueba y en consecuencia podría pedir directamente la prueba, entonces va a tener el tribunal que tener mucho cuidado en ver cuál ha sido la posición de los jueces del país cuyo apoyo va a pedir para ver si le toca tramitar eso por la vía de los tratados normales para la práctica de pruebas o si simplemente puede pedir la ayuda directamente. Entonces, importante en el resumen de esto, que la ley no tiene efectos extraterritoriales como no los podría tener y la solicitud de prueba que haga la parte, ha de contar para validez con la autorización del tribunal arbitral. Nos quedan dos temas entonces, el de la anulación y el de el ex 4 para destacar de entrada que la ley modelo ha querido dentro de su política la uniformidad entre las causales de anulación y las causales de ex 4 y que además es política internacional que en la medida de lo posible un mismo laudo no se enfrente, por lo menos en un mismo estado, al procedimiento de anulación y al procedimiento del exe 4. Casi que de alguna manera lo que se diga entonces respecto de la anulación se dirá respecto del exe 4.
<risa> bueno. Entonces, para recordar, el eh, juez de la anulación, la sección tercera del Consejo de Estado, cuando interviene el Estado o una entidad del, eh, del Estado, y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando las partes son eh, particulares. Pero entonces, insisto, en la unidad de causales, que en este caso, si mi memoria no me falla, no sé si diga una mentira, hay perfecta identidad documental, textual, sí, perfecta identidad eh, documental. Entonces, eh, pues se quiere, les repito, que en un mismo estado no enfrente el laudo, pues esos dos premios de montaña, una anulación y un, eh, y un ex cuatro. más detalles. Bueno, hay, hay varios temas que, que, que vale la pena plantear y, y mirar. Lo, providen, lo primero, y para confrontar con el arbitraje nacional, son las providencias recurribles. Obviamente cuando pensamos en recurso de anulación pensamos siempre en laudos arbitrales. Pero en el arbitraje internacional en la ley hay que tomar en cuenta dos aspectos. Que el concepto de laudo no necesariamente es igual en arbitraje nacional e internacional. Para empezar, por ejemplo, y ahí viene una discusión que quiero que, sobre la cual quiero que reflexionemos. Eh, para empezar, la propia ley contempla casos de laudos arbitrales que definitivamente no lo son desde el punto de vista interno, como es el caso de las medidas cautelares. La ley prevé, cuando contempla las medidas cautelares, que las medidas cautelares pueden o no decretarse a través de un laudo. Y pueden decretarse a través de un laudo con el propósito claro de que la medida cautelar pueda hacerse efectiva a través de la Convención de Nueva York. Entonces viene la pregunta, ese laudo, si es naulo, contra él procede también recurso de anulación. Pero por el otro lado, cuando la medida cautelar se decreta, se puede hacer efectiva a través de los jueces colombianos, si se quiere hacer efectiva en Colombia, y la ley contempla, entonces, que el juez colombiano tiene unas causales para negarse a cumplir, para abstenerse de cumplir la medida cautelar. Entonces viene una gran pregunta allí, es ¿cómo juega el recurso de anulación en ese caso de recurso de anulación frente a laudo arbitral, que podría entonces ser aplicable cuando la medida cautelar se decreta a través del laudo, y posibilidad que tiene el juez competente para hacer efectiva la medida cautelar, que es el juez que conoce, va a conocer de la ejecución de esa providencia, para negarse a, a ejecutarla, y las causales son parecidas, no totalmente idénticas, pero son parecidas. Hay un primera, primera duda. Y lo otro que quiero destacar sobre ese tema es que la ley también prevé que cuando el tribunal se declara totalmente incompetente, o no competente, para no utilizar la, la expresión incompetente, sino no competente, esa decisión, dice la ley, puede ser objeto de recurso de anulación. Igualmente, cuando se declara parcialmente competente, la decisión en lo que se refiere a la no competencia puede ser atacada, pero cuando se profiere el laudo. Pero fíjense que la ley no exige que esas decisiones se hayan tomado a través del laudo. No dice, simplemente dice, la decisión de no competencia puede ser atacada a través del recurso de anulación. Lo que fíjense es que el ámbito del recurso de anulación se extiende de entrada por la propia ley a providencias que en el arbitraje nacional definitivamente no serían laudo, que en el arbitraje internacional son laudo, o incluso a decisiones que la ley nunca previó que deberían adoptarse a través del laudo, aunque eso es común en la práctica internacional. Entonces quedan esas, queda sobre todo la duda de cómo se concilia el recurso de anulación y la negativa a cumplir la medida cautelar. No sé si Antonio o Eduardo quieran. Podría uno pensar que son dos controles distintos y que obviamente si ya se ejerció el recurso, el control del juez de anulación, el juez de la ejecución de la medida cautelar nunca podría volver a revisar los puntos que fueron materia del recurso de anulación. Ya el juez naturalmente competente entró a revisar el tema. E igualmente podría uno pensar, como alternativa de, como de, o propuesta, que si la parte nunca intentó el recurso de anulación, ¿hasta qué punto puede el juez que va a conocer de la medida ya abstenerse de hacerla cumplir si la parte nunca intentó el recurso de anulación? Es decir, podría entenderse que la parte renunció a invocar esos motivos. Allí solo quedan entonces aquellas circunstancias que podría el juez invocar de oficio, que es la violación al orden público, porque allí eso no se puede entender, Sanidad. Pero para que lo... ¿Qué piensa Eduardo? Hay, hay un punto de 
adicional en lo que menciona Juan Pablo, me parece que es un punto, es un punto muy importante, el tema de la decisión sobre competencia, que claramente no dice que, se, que, que es un laudo. Ahora, los reglamentos hacen unas distinciones en eso fundamentales. El reglamento de la CCI, por ejemplo, permite tomar una decisión de competencia mediante el laudo, pero el mecanismo alternativo del CIADI y la no contempla que la decisión de competencia sea mediante el laudo y básicamente contempla como único laudo el laudo final. Y hay reglamentos de arbitraje donde la decisión de competencia no es bajo el reglamento un laudo. Entonces, ahí vamos a entrar a jugar con el tema de la ley y con qué es lo que acordaron las partes y cómo deben los árbitros proferir la decisión. Hay que tener en cuenta también la finura de la ley en la anulación, en qué distingue la anulación cuando produce anulidad del propio pacto y del laudo como tal, porque antes eso estaba tratado como una masa informe en que no había ninguna relación de causalidad entre la causal y el efecto mismo de la anulación. Es para destacar, pero está escrito pues de manera clara en la ley. Otro, otro punto que es muy interesante de confrontar con el arbitraje nacional es la posibilidad de renunciar al recurso de anulación. Mientras en el arbitraje nacional no dice nada de la ley, no lo dice. En el arbitraje internacional claramente se dice que se puede renunciar al recurso de anulación o limitar las causales, limitar las causales. No se puede cambiar las causales, no se puede agregar causales, no es posible ese pacto que seguramente ustedes han visto porque está circulando en algunos contratos de entidades públicas que se dice que las partes convienen que si el laudo no se ajusta al ordenamiento jurídico es un fallo en conciencia. Eso es cambiar la causal, eso no, no es posible, eso es volver un juez de apelaciones al Consejo de Estado y existe ese pacto pacto arbitral en varios contratos estatales. No, eso no es posible, ni en el arbitraje internacional tampoco es posible. Pero esa posibilidad de renuncia solo está abierta cuando las dos partes no tienen domicilio o residencia en Colombia. Como un poco con la idea de que Colombia está prestando su territorio para resolver un conflicto entre dos extranjeros y ahí no tiene sentido que tenga que brindarles necesariamente la protección de su aparato judicial si ellos no la quieren. Es un poco la lógica de esa de esa regla y por qué parecería que puede defenderse constitucionalmente. Pero ahí un surge una pregunta. Hay unas causales de anulación que pueden ser declaratorias de oficio, que son la violación al orden público o que el asunto objeto de arbitraje no es arbitrable. Esas son las dos causales que pueden ser declaradas de oficio. Las partes pueden renunciar. Entonces, ¿qué va a pasar con esas causales declaratorias de oficio? Pues viene una primera respuesta, pues obviamente si al juez nunca le llega el laudo, pues no hay nada que hacer, es que simplemente no tiene cómo pronunciarse. Pero en el caso en que la renuncia a las partes ha sido parcial, la renuncia a las partes ha sido parcial, parece claro que el hecho de que las partes hayan limitado su recurso a anulación a una o dos causales de la ley, no puede permitirles a las partes o no conduce a que el juez de la anulación no pueda declarar de oficio. Es que el, la causal de oficio surge del deseo del ordenamiento de protegerse frente a circunstancias que lo agreden de tal manera que no es tolerable y eso no puede quedar, no puede quedar de la voluntad de las partes. Entonces, por el mera competencia surge esa facultad de declarar de oficio. Entonces, las partes pueden limitar, pero tienen que ser conscientes de que, aunque pretendan excluirlas, esas causales las va a poder declarar el juez de la anulación. Ahora, obviamente va a surgir otro problema, que no está resuelto en la ley. Las partes han renunciado al recurso de anulación porque no tienen domicilio o residencia en Colombia. Pero por alguna razón se hace conveniente para una de las partes ejecutar el laudo en Colombia. ¿Qué hace el juez llano de, de la anulación porque no hubo recurso de anulación? cuando se encuentra frente a un laudo que se lo traen para ejecutarlo y que encuentra que ese laudo viola el orden público o que versa sobre una materia que no es arbitrable. ¿Qué sucede allí? No, queda, no hay respuesta en la ley a esa situación. Yo pensaría que por el principio, digamos, de, digamos de que no enfrente un mismo laudo en un mismo estado, tanto anulación como Exequatur, diría uno que si viene sin anulación del extranjero, se conservan las causales en el país para revisar esa es la hipótesis. La hipótesis es un laudo dictado en Colombia. Dictado en Colombia. Sin... Se renunció al recurso de anulación. Ya. 
Y entonces se lleva a un juez colombiano y el juez mm. colombiano cuando lo mira dice, pero este laudo dio la orden público internacional colombiano, pero como no hubo recurso a anulación, el juez de la anulación no tiene anulación. ¿Qué hace ahí el juez de ejecución? Sí. La, la solución de principio tendría que ser que, pues tiene que ejecutar, sería la solución de principio, pues, pero no sabe uno según la causal, habría que ver según, no, según lo que entienda. Sí, pero como tiene tantas, tantos matices. Para poner un caso sencillo, ¿Ah? ¿Ah? si no, violación al orden público puede haber casos como este, caso clásico, corrupción un contrato que está hecho para corromper funcionarios públicos, entre dos particulares, luego no hay entidad estatal de promedio, pero está claro que el propósito es pagarle a alguien que fue un funcionario público una mordida, por así llamarlo. Es un caso clásico en que la doctrina internacional dice, un laudo que reconociera efectos a ese contrato violaría el orden público internacional. No hay recurso porque se pactó, pues obviamente los dos pícaros querían que eso nadie lo pudiera revisar. Y después la parte que obtiene el laudo, su favor, que no es domiciliado residente en Colombia, pero por, por alguna razón encuentra que es conveniente ejecutarlo en Colombia porque hay bienes, alguna cosa. Lo trae a Colombia y el juez de la ejecución se da cuenta de lo que hay detrás. ¿Puede un juez colombiano hacer ejecutar un laudo cuando agrede su orden público? Pero es que no es esa. Entonces la solución es la que acaba de dar Eduardo. La ley prevé que en los casos en que no hubo recurso a anulación, lo que cabe es ex cuatro. Y es que en materia de corrupción en el arbitraje internacional, digamos, puede tener efectos tanto en la competencia, tanto en el fondo, porque hay jurisprudencia en la que, no me acuerdo el árbitro famoso, un árbitro inglés famoso, que un danés, no me acuerdo ahora el nombre, pero es danés, dijo que en habiendo corrupción en el caso que se le presentaba, él declinaba competencia, es decir, no tomó la actitud de decir, soy competente y en la parte de fondo rechazar la pretensión de la parte que se valió de la, de la corrupción. Pero en esto no hay unanimidad en ese tratamiento de la corrupción, si sí afecta la competencia misma o el fondo del litigio. Hay un punto que se, se, se trató y que ahorita mencionó Juan Pablo, es muy importante y es que el la, la renuncia al recurso de anulación, primero, es una renuncia limitada y segundo, no se quiso hacer, eh, y además por ahí hay una tesis rodando eh, en el Consejo de Estado que es que en, en, y una tesis que hubo del Tribunal Superior de Bogotá, que es que en el arbitraje internacional no cabe la anulación. Esa es la mejor manera de espantar el arbitraje internacional. El experimento lo hicieron Bélgica… Eh, Suiza y alguien más, de eliminar el recurso de anulación y nadie volvió a poner esos países como sede del arbitraje porque nadie quiere un arbitraje que no tenga control. Entonces aquí lo que se le da a las partes es la facultad de renunciar con esa limitante y si renuncian y quieren traerlo acá, tendrían, pues sería la conclusión, tendrían que ir por ex cuatro porque tiene que haber de alguna manera control de la decisión. <coughs> ¿Pasamos al último punto o hay otro tema? Sí, hay otro. Sí, ex cuatro. Sí. Ah, perdón, yo... dos, dos detalles rápidos, después pasamos al último punto, sí. que las causales son las mismas. Sí, son las mismas. Podemos sí, pasar. Uno. Exacto. No, dos, dos temas eh, o tres temas rápidos. Uno, eh, una diferencia que vale la pena destacar entre el arbitraje nacional e internacional en materia de efectos del recurso de anulación. Cuando el arbitraje nacional quedó prevista la posibilidad de suspender los efectos del laudo a solicitud de entidad pública. Si ustedes miran la ley en materia de arbitraje internacional, esa posibilidad no quedó. Si la entidad pública se mete en un arbitraje internacional, el laudo se lo pueden ejecutar y no hay forma de suspender su ejecución como si pasa en el arbitraje nacional. Dos, hay una diferencia en competencia entre el arbitraje nacional e internacional en el caso del Consejo de Estado porque mientras en el arbitraje nacional la competencia es de la sección tercera que decidirá a través de unas de sus subsecciones, cuando, quedó, cuando se habla del arbitraje internacional quedó sala plena de la sección tercera, con un propósito clarísimo, evitar que haya posiciones divergentes entre las subsecciones y se complique, se cree confusión, tratar de que por lo menos el Consejo de Estado se adopte una tesis unitaria que dé seguridad jurídica. Esos serían los, los puntos como… Ya por el tiempo pasamos al último tema, que es el de la 
ejecución de los laudos arbitrales. En esto pues ya son cosas que digamos no hay novedad en la ley, primero pues habla de reconocimiento y ejecución, entendiendo que son conceptos distintos, es decir, para ejecutar se necesita reconocer, pero puede haber reconocimiento sin, <coughs> sin necesidad de la misma ejecución. Acá el tema central sería de qué tipo de arbitraje, o sea, qué tipo de arbitraje puede producir el laudo materia del exequatur y dentro de los laudos, cuáles laudos son susceptibles o no de, de exequatur. Como cuestión de principio, uno podría decir que el proceso arbitral que produce el laudo susceptible de exequatur es el proceso arbitral que en doctrina se conoce como judicial para contrastarlo con el propiamente contractual que es similar o parecido a la amigable composición, es decir, en el arbitraje contractual lo que dice el tercero, para no llamarlo árbitro, se incorpora al contrato, mientras que en el judicial pues tiene efectos de sentencia judicial. <coughs> lo comentábamos haciendo pues la diferencia que la expresión judicial en arbitraje internacional la entendemos en el sentido que acaba de decir, guardando digamos la reserva para el hecho, que es otra discusión, si el arbitraje internacional en sí mismo puede calificarse de judicial o no, porque allí hay eh, varias teorías al respecto. Entonces, la ley, eh, en esto me parece a mí, eh, en concordancia con la Convención de Nueva York, le da vía libre a los laudos que se produzcan en arbitrajes denominados judiciales, así como a los acuerdos transaccionales que los tribunales arbitrales han acogido y han revestido como laudo arbitral. Tal vez la única salida de este cauce la produjo una corte italiana en que, en aplicación de la Convención de Nueva York, le dio eh, exequatur a un arbitraje o a un laudo proveniente de arbitraje contractual, pero parece haber unanimidad en que el proceso arbitral ha de ser judicial en ese sentido. Bueno, la segunda pregunta entonces tendría que ser el laudo mismo, porque si la primera pregunta es si el laudo ha de proceder de arbitraje judicial, ahora viene la segunda parte en la que podemos afirmar que no todo laudo proferido en arbitraje judicial es susceptible de exequatur. En términos generales y haciendo reservas de terminología, parece haber unanimidad en que para que sea susceptible de exequatur, el laudo ha de ser en primer lugar final en el sentido de que cobije un asunto de fondo o todos los asuntos de fondo. En ese sentido podría romperse la unidad del laudo y podría haber dos finales en el sentido de que dos laudos resuelvan cuestiones de fondo y llevaría a la hipótesis de doble exequatur de dos laudos arbitrales por referirse a cuestiones de fondo. A de no tener, lo digo por la negativa, eh, tener recurso, es decir, pues dentro del mismo proceso pues se entiende que es, eh, que es eh, definitivo es el laudo arbitral. Y en tercer lugar, puede no versar sobre una materia que nosotros llamamos formalmente o hacemos la división fondo o forma, porque podría haber exequatur de un laudo arbitral que sea final, en el sentido pues de que trata un asunto, vamos a llamarlo importante, eh, definitivo porque no tiene recurso, pero es importante a efectos de un exequatur y el caso típico pues es el caso Merck sobre el exequatur que fue denegado en su oportunidad a un laudo arbitral proferido por un tribunal arbitral constituido en los Estados Unidos y en que declarada la competencia no le fue declarada la competencia allá no le fue concedido el exequatur por el, <coughs> por el hecho de que no era una sentencia judicial 
a la luz de la ley colombiana, pero estando acá, digamos, el doliente de la situación, le paso el micrófono. Ahí hay dos, ahí hay dos, dos posiciones, eh, nuevamente dentro de varios matices, pero hay dos posiciones en la doctrina que uno podría resumir de la siguiente manera. La primera, que dice que es laudo el que pone fin a la totalidad de las controversias que se plantean ante el tribunal. O sea, solo hay laudo cuando el tribunal terminó totalmente su función, punto, ahí hay laudo. La segunda dice que hay laudo cuando el tribunal toma una decisión sobre la cual el tribunal ya no puede volver. Es una decisión definitiva de una de las controversias que se le ha planteado. Y el ejemplo que pone Antonio es exactamente la situación. En el caso de Merck, que ustedes eh, muchos recordarán, se trató de pedir el reconocimiento y ejecución de la decisión del tribunal arbitral constituido en New Jersey, la decisión del tribunal arbitral de declarar que tenía competencia, fue la primera declaración y la segunda le pedía a la parte colombiana que suspendiera los procedimientos que estaba adelantando en Colombia. La corte en ese momento consideró que en la medida en que esa decisión no ponía fin a la totalidad del arbitraje, no era un laudo y en consecuencia no se podía hacer efectivo a través de la Convención de Nueva York. Esa tesis la recogió en 12 años o 14 años después, en la reciente, relativamente reciente decisión de Drummond, en la que dice la Corte que un laudo parcial, en la medida en que ponga fin a una controversia sin que el árbitro, el tribunal pueda volver sobre la misma, es para los efectos de la Convención de Nueva York un laudo y en consecuencia, me parece a mí, es la posición correcta, porque de lo contrario, eh, en el caso Merck, por ejemplo, lo que se buscaba era simplemente el reconocimiento de la decisión, no se buscaba su ejecución y se buscaba el reconocimiento de la decisión para con esa decisión invocarla ante un procedimiento paralelo que se estaba adelantando en Colombia. Hoy en día la posición de la Corte en esa última decisión me parece que hace claridad respecto de que esas decisiones que ponen fin a una de las controversias sin necesidad de poner fin al arbitraje son para los efectos de la Convención de Nueva York laudos. Un último punto sobre el concepto de laudo es este. Eh, como veíamos, eh, la ley contempla que las medidas cautelares se puedan adoptar por laudo. Entonces, y las medidas cautelares definitivamente no son una decisión final ni definitiva, porque son revisables por el propio tribunal. Entonces, si uno parte de ese concepto de la ley, que la ley reconoce que la medida cautelar se puede adoptar por laudo, podría reconocerse en derecho colombiano a través de XE4 medidas cautelares adoptadas en otros países a través de un laudo y hacerlas efectivas en Colombia. Con el riesgo, con el riesgo obviamente de que, de que al contrario no funcione, de que en el, arbitraje, en el arbitraje en Colombia se profiera una decisión sobre medida cautelar como laudo y la corte ante la que se pide el reconocimiento de ejecución allá diga, para mí esto, en la medida en que es una decisión revisable que los árbitros pueden levantar en cualquier momento, no es un laudo y en consecuencia no la concede. Yo creo que una última palabra sobre el gran avance en materia de Exequatur, en que de un tajo se pues, escribió en la ley para bien pues, del Exequatur que el trámite pues, es absolutamente simplificado. Como ustedes saben, en el Exequatur, siguiendo la lógica también de la Convención de Nueva York, el Onus Probandi lo tiene la parte que se opone al ex Ecuador y además las causales, pues también eso es sabido, son causales taxativas, es decir, no admiten una expansión analógica, pero además pues de resaltar que en el procedimiento se presenta, <coughs> se presenta eh, la solicitud acompañada de los documentos que no tenemos tiempo para decirlo, pero también la ley aligeró la, digamos, el aspecto probatorio y de autenticidad del laudo, es decir, lo hace más liviano y me parece que cabe perfectamente, desde luego, por artículo séptimo que señalaba Eduardo. Pero entonces, para concluir la idea, es el hecho de que se presenta la solicitud con la documentación, la autoridad judicial admite y da traslado a la parte que se opondría al ex -ecuator por un término de 10 días. Y acá vienen pues, los dos renglones mágicos que dicen, vencido el término del, tra <coughs> del traslado y sin trámite adicional, la autoridad judicial competente decidirá dentro de los 20 días siguientes. Es decir, más expedito, 
más rápido, más práctico no puede ser y más acorde con el deseo de los comerciantes del mundo de que nadie quiere multiplicar el pleito que ya llevaron ante un tribunal arbitral en un escenario de exequatur que producía, y ojalá que esto lo logre, el absurdo de que un exequatur pues, pueda tardar cinco, cuatro, seis años, cuando el propio proceso arbitral pues, haya tardado, no sé, dos, tres, cinco, un año. Entonces, pues, eh, lo hable esa disposición. Adicionalmente se agregó en la ley y, y, y se redactó además, Juan Pablo recordará con mucho cuidado ese artículo, diciendo que el, los procedimientos, eh, etcétera, que están en el Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso, solamente aplican para sentencias judiciales extranjeras. Se tuvo el cuidado absoluto para evitar esta cuestión que estaba sucediendo de que aplicaban las causales de la Convención de Nueva York y las del Código de Procedimiento Civil al tiempo. Y tal vez el otro comentario que valdría la pena hacer es que en la Ley 315 no estaba claro, eh, el, el, no estaba resuelto un punto que tiene la Convención de Nueva York y es que la Convención de Nueva York dice que se aplica a los laudos extranjeros, cuando, o sea, los provenientes de un, una jurisdicción distinta a aquella en que se pide reconocimiento de ejecución y a los laudos proferidos en el país donde se pide el reconocimiento y ejecución cuando en ese país el laudo no sea considerado como un laudo nacional. Siempre existió bajo la ley 315 la duda de qué naturaleza tenía el laudo proferido en un arbitraje internacional con sede en Colombia y esta ley 1563 resuelve claramente el problema diciendo que el laudo proferido en un arbitraje internacional con sede en Colombia es para todos los efectos un laudo nacional, de manera que ese laudo no requiere exequatur, salvo en la hipótesis que planteaba Juan Pablo, cuando se renuncia al recurso de anulación y se quiera hacer efectivo el laudo en Colombia. Hay un tema que quiero destacar y que destaca Antonio, y es que dentro del trámite se dice, vencido el término de traslado, sin trámite adicional la autoridad judicial competente decidirá. Entonces observen ustedes, y es algo que quiero destacar, que no se prevé un término probatorio. A pesar de que en algunos casos uno puede hacerse la pregunta si no habría lugar a practicar pruebas, por ejemplo, cuando estamos hablando de la violación del orden público internacional en materia procesal, porque recuerden ustedes que el concepto de orden público internacional puede ser sustancial o procesal, y si se pretende probar que el árbitro fue corrompido al proferir el laudo, ¿qué pasa allí? Entonces, allí no se prevé la posibilidad de pruebas en ese caso, ¿será que hay que dejar el laudo incólume en esos eventos? porque no hay posibilidad probatoria, hay que acudir al criterio puramente que ha aplicado desde la Corte Francesa de que simplemente lo que hay que mirar es el laudo como tal, y si el laudo no, si el laudo no se desprende nada, no hay nada que hacer porque el control del juez se limita al laudo. Bueno, no queremos abusar más del tiempo de ustedes, creo que hemos pasado por todos los temas que nos habían propuesto y muchísimas gracias.